У нас сейчас создана в городе Волгограде одна подстанция, предназначена для э, тех лиц, которые были за границей и у них имеются симптомы острой вирусной инфекции. Изначально мы не знаем о том, коронавирус это, или бы это другое заболевание. Поэтому специально подготовленные бригады сосредоточены здесь, на пятой подстанции. Эти бригады при получении вызова, в данном случае применяют средства индивидуальной защиты, это противочумные одноразовые костюмы, также на оснащении есть противочумные многоразовые костюмы, и выезжают на место вызова. Это на рукавнике одеваю в бахилы. Шапочку одеваю, маска, очки защитные, халат и фартук заканчивается. Все, едем. Одевается водитель также со мной вместе и едем на вызов. От стандартной скорой помощи в данном случае машина отличается тем, что они подготовлены для перевозки инфекционного пациента. Как вы видите, они оклеены пленкой с целью последующей обработки. В данном случае мы беспокоимся прежде всего о гражданах, которые в последующем будут перевозиться с подозрением на коронавирусную инфекцию и, естественно, о персонале. В данном случае после проведения необходимых противоэпидемических мероприятий производится санитарная обработка и машина после экспозиции в течение 20 минут способна дальше выполнять свою задачу по предназначению оказывать помощь. Естественно, после каждого пациента, доставленного в инфекционный стационар, бригада скорой помощи снимает противочумные костюмы установленным порядком. И затем они уже прибывают на подстанцию скорой помощи, опять применяют средства индивидуальной защиты и после этого выдвигаются на следующий вызов. Для того, чтобы нам перевести крайне тяжелого пациента, у нас здесь на этой подстанции имеется индивидуальный транспортный инфекционный бокс. В данном боксе предусматривается магнитатель, да? фильтры, предназначенные для выхода воздуха из э, бокса изнутри, четыре окна, которые предназначены для наблюдения за состоянием пациентов, и две пары манипуляционных рук. Хорошо, что данный бокс мы еще ни разу не применяли, и я надеюсь, что мы его не будем применять. Все отработано на учениях неоднократных. Мы специально погружали в этот бокс одного из наших сотрудников и в дальнейшем прорабатывали все вопросы оказания помощи.